Солисты Донецкой оперы запели на немецком. Вагнера исполняли на его родном языке. Летучим голландцем в 3D наслаждалась Анастасия Пугач. Бюджет 100 тысяч евро, 9-тонная сцена, фантомы под кроватью и красочные 3D-проекции. Такой донецкие зрители запомнили оперу Вагнера в голливудском формате. Вот так вот девятитонная конструкция выглядит изнутри. Для того, чтобы попасть на сцену, артистам приходится буквально ползти ползком. Поднимаемся по лестнице, пролезаем через узкое отверстие в кровати и вы на сцене. Впервые главные партии в летучем голландце исполняют донецкие солисты. Чтобы выучить оперный текст на немецком языке, Татьяна Плеханова обратилась за помощью к переводчице. Когда приехали немцы, они все разговаривали немножко на разных диалектах таких, да, своих. И каждый настаивал на своем диалекте. Александр Благодарный поет на немецком впервые. До Донецкого театра работал в Италии. Говорит, не сразу получилось выговорить длинные слова с большим количеством согласных. Мне когда-то довелось петь на чешском. Так вот, чешский язык в этом деле рекордсмен. Потому что такое слово, как «пшип жизни грыж», например, на чешском, вот если выговорить. А это все написано в опере, в Далибуре, да? Вот, то немецкий, конечно, это просто, просто счастье. В отличие от немецкого солиста Андрея Самакка, который не рискнул исполнить трюк, спуститься на сцену на Путафорском якоре, донецкий голландец Александр Благодарный набрался отваги и осуществил каскадерский замысел у режиссера Мары Курочки. Послушать, как дончане поют оперу на немецком языке, приехал посол Германии Кристоф Вайль. Говорит, с заданием украинские солисты справились. Даже если ну, были бы немецкие певцы, иногда трудно понять. И иногда мне помогал даже украинский, украинский текст. Сегодня у нас была встреча о перспективе показа этого спектакля на Украине. А речь идет о таких городах, как Киев, Львов и Одесса и о перспективе показа немецкому зрителю. Анастасия Пугач, Николай Добрянский, телеканал Донбасс.